السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے کہ میں نعت شریف اگر سنوں تو کیا اس کا مجھے ثواب ملے گا دیکھیں اس میں نعت شریف بذات خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی مدح بیان کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی شان بیان کرنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی شان بیان کرنا یہ تو قرآن میں بھی ہے جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے ورفعنا لك ذكرك میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر خیر بلند کیا اور جہاں آپ درود و سلام کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا ذکر خاص ہے اور ناتیا کلام تو صحابہ نے بھی لکھا اور حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کیا تو نعت لکھنا تو عمل صحابہ ہے نعت کا سنانا یہ بھی عمل صحابہ ہے اور نعت کا سننا حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا بھی عمل ہے اور صحابہ کا بھی عمل ہے کہ جب صحابہ نے حضور کی خدمت میں نعت پیش کی تو سننے والے حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہیں اور سنانے والے صحابی ہیں اور پھر اور صحابہ جو اطراف میں سن رہے ہیں تو یہ تو عمل صحابہ بھی ہو گیا اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل اس میں ہے تو سنت بھی ہوگی نعت کا سننا اچھا اب اس کے اندر ایک چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری نعت پڑھتے اور سنتے وقت ادب اس کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے میں نے یہ بات غور کی کہ جب ہم چھوٹے تھے تو نعت یا کلام ادب سے پڑھا بھی جاتا تھا اور ادب سے سنا بھی جاتا تھا اب نعت کو پڑھنے والے بھی وہ ادب نہیں کرتے جو نعت میں ہونا چاہیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں اور باجے بج رہے ہیں اور ایک عجیب تماشا لگا کے رکھا ہوتا ہے نعت شریف نہ ہوئی کوئی ایک عجیب ماحول بناتے ہیں اور جو سننے والے ہیں وہ نعت سن بھی رہے ہیں اور ساتھ بول بھی رہے ہیں کچھ چیزیں ان میں یعنی ایک ادب کا جو سما تھا نا ہمارے بچپن میں وہ اب ختم ہوتا نظر آ رہا ہے انہوں نے نعت کو بھی وہ کانسرٹ بنا دیا ہے معاذ اللہ کہ وہ کانسرٹ میں وہ گاتے ہیں نا تو ساتھ میں یہ بھی ساتھ میں ہجوم شور مچاتا ہے تو اب انہوں نے وہی حال وہی کیفیتیں کر دی ہیں ایک ایسے عجیب و غریب سے اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیے ہیں نعت میں بھی کہ اللہ کی پناہ ہر قسم کے سازینوں پر عجیب انداز سے نعت پڑھنا ایک زمانے میں وہ گانوں کی طرزوں پہ نعتیں پڑھ رہے ہیں عجیب ایک ایکسپیریمنٹ کیا رکھا ہے انہوں نے دین میں یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں میرا بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے دیکھو ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں نعت پڑھتے وقت میں دیکھتا ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ یہ کچھ لوگ وہ چلتے ہوئے نعت پڑھ رہے ہیں ایک نعت پڑھ رہا ہے اور دوسرا جو میزبان ہے وہ کہ واہ 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 جی سبحان اللہ وہ اگلا مصرا اس کے ساتھ اس نے پڑھ دیا یہ کیا ہے یہ کم سے کم مجھے تو بہت عجیب سا لگتا ہے یہ کہ یہ کیا بنا دیا ہے ان لوگوں نے اور یہ بتانے کی کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو بڑا انجوائے کر رہے ہیں یہ تو انجوائے نہیں یہ تو شو بازی ہے شو بازی نہیں کرو نعت جب پڑھی جائے تو اس کے الفاظ پر غور کرو فکر کرو اور اپنے دل میں اس محبت کو بڑھاوا دو اپنے حلق اور اپنے بدن سے اس کا اظہار کر کے ساری انرجی بہانہ لگا دو ان الفاظ کو اپنے دل میں اتارو اور حضور کی محبت میں غرق ہو جاؤ اور حضور کی محبت میں غرق پھر یہ شوبدے بازیاں نہیں کرتا ہو وہ ایسے شور شرابے اور شو بازیاں نہیں کرتا بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے تو اس میں بڑا آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے پڑھی جائے یا نعت سنی جائے ادب 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 بہت ضروری ہے افسوس کہ ہم اس دور میں زندہ ہیں کہ ادب اٹھتا نظر آتا ہے لوگوں کے کلام میں بھی ادب نہیں کچھ لوگ علماء کی شان میں گستاخیاں کرتے پھرتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں اور لوگ ہنس کے اس کو انجوائے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ واہ 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 کیا تقریر کی ہے حضرت نے کہ اس کا مذاق اڑا دیا اس کا مذاق اڑا دیا اس کی ٹانگ کھینچتی اس کی ٹانگ کھینچتی بزرگان دین کا مذاق اڑا دیا کسی پہ کوئی تان کر دیا 
اپنی عقل کے حساب سے بزرگان دین پہ جملے فقرے کسنا یعنی اگر تمہاری عقل میں کوئی بات نہیں آتی تو تمہاری عقل کا خصور ہے تم علم حاصل کرو تاکہ تمہیں وہ بات سمجھ میں آئے لیکن مسئلہ پتا ہے کیا ہے اب سوشل میڈیا کی دنیا ہے میں جب تک شوشا نہیں لگاؤں گا تب تک بات تب تک بات کیسے بنے گی تو اپنی مرضی سے یہاں کی کچھ چیز وہاں ملا دی وہاں کی کچھ چیز وہاں ملا دی اور آگے بھی سبحان اللہ لوگ ماشاء اللہ جنہوں نے کبھی نہ دین پڑھا نہ سمجھا نہ سیکھا یا وہ اس چیز کے متلاشی رہے کہ کوئی تو ہو جو دین کا مذاق اڑانے والا بنے دین والوں کا مذاق اڑانے والا بنے تو پھر وہ ان لوگوں کے پیچھے لگ گئے کس کی کا توحید پر اتنا پرچار ہے کہ بس توحید پر ہی پرچار ہے اور وہ دوسروں پر تان کرتا ہے کہ تمہارے ہاں تو توحید کا اتنا پرچار نہیں دیکھو توحید بیان کی جاتی ہے مسلمان کے لیے لیکن مسلمان کے لیے صرف توحید ہی بیان نہیں کی جاتی یہ فرق ہے صرف توحید ہی بیان کی جاتی ہے کفار کے لیے اور جب بات ہو مسلمانوں کی تو مسلمانوں کو توحید کے ساتھ عشق بھی پڑھایا جاتا ہے عشق مصطفیٰ بھی پڑھایا جاتا ہے عشق صحابہ بھی پڑھایا جاتا ہے عشق اہل بیت بھی پڑھایا جاتا ہے عشق اولیاء بھی پڑھایا جاتا ہے ان کے ایمان کو تقویت دی جاتی ہے لیکن کیا کریں جنہوں نے خود ساختہ دین کا پیکر بنا لیا ہے وہ ہر چیز پر فتوے لگائے پھرتے ہیں ہر چیز کو اسلام سے اٹھا کے خارج کر دیتے ہیں خود علم نہیں اور ان والوں پہ کلام کرتے ہیں عجیب دور ہے جاہل عالم سے کہتا ہے تیرے پاس علم نہیں کیونکہ اس کی سمجھ میں وہ علم آتا نہیں اور دوسری غلطی ان علماء کی ہے جو ہر جگہ ہر علم بیان کر دیتے ہیں ان کی غلطی ہے یہ اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی یہ ایسی ہی بات ہے میرا بھائی کہ میں اگر پہلی جماعت کے بچے کو قبر کے عذاب سے ڈرانا شروع کر دوں ابھی اس کا ذہن پختہ نہیں ہے اسے ابھی محبت اور پیار سے دین کے قریب لا کے دین کی محبت اس کے دل میں اتارا اور ایک کہیں کچھ چیزیں بھی بتانی ہیں میں اگر اسے خوف زدہ کر دوں گا تو وہ محبت کیسے کرے گا کیونکہ خوف زدہ دل محبت نہیں کرتا پہلے محبت ڈالی جاتی ہے پھر محبت چھوٹ جانے کا خوف خود پیدا ہو جاتا ہے اسی کو تقوا کہتے ہیں کہ کس اپنے رب سے اتنی محبت کرو کہ اس کی دوری کا خوف تمہارے دل میں رہے اور یہی دوری کا خوف گناہوں سے دور کر اور کبھی کبھی لوگوں کے دل میں اس کی کمی ہو جا دے تو پھر وعید کی بات بتائی جاتی ہے جو نظیر کی بات ہوتی ہے ورنہ بات بشیر کی ہوتی ہے اب یہ بات میں نے کر دی ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی کچھ کو نہیں سمجھ میں آئی ہوگی بشیر کی بات یعنی بشارتوں کی بات خوشخبریوں کی بات کرو تاکہ ایمان تازہ ہو جائے تم سارا وقت نظیر کی بات کرو ڈراتے رہو لوگوں کو تو وہ ڈرے سہمے رہیں گے اپنے رب سے محبت نہیں کر پائیں گے تو خیر حال بخیر بہرحال بات ہو رہی تھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اس میں میرا بھائی اور میری بہنوں بھائی اور میری بہنوں ادب والوں کو سنو ادب والوں کو سنو بہت کم رہ گئے ہیں آج کل پتا نہیں کب نہ پیدا ہو جائیں اور ادب کرو ادب والوں کی محفل میں بیٹھو ادب والوں کو سنو تو پھر ادب آئے گا بے ادبوں کو گستاخوں کو زبان کے تیز تراروں کو سنو گے تو پھر وہی ذہن میں چلے گا اور کیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اللہ مسلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیع علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مسلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم